हेलो माय डेयर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड कलिग्स तुम्हारा देखो तुम्हारे दे प्रिय यूट्यूब चैनल सौरभ मंडल इनपुट इन टीचिंग स्किल्स एम तुम्हारे दे प्रिय एस एम सर सबा के शुभ विजया अनेक दिन पर हमें आर यूट्यूब चैने तुम्हारे सामने उपस्थित हलम आशा करी प्रत्येके भलो आचो ए छुट्टी भलो काटिए आज के जो विशेष विषय नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हवा से हलो बीएड बस चौबीस जो सेशन तर सेकेंड सेमिस्टर प्रैक्टिकम इवालुएशन एक्सटार्नल जेटा होते चल लार कि प्रवेल प्रश्न नहीं आज के से ही प्रवेल प्रश्न माइक्रो टीचिंग प्रश्न थे जे समस्त प्रश्नगुली तुम्हारे करते परे तर उत्तर सह तुम्हारे सविस्तार हमें बोल चलो तीडियो शुरू करी माइक्रो टीचिंग अनुशिक्षण अर्थात माइक्रोवेते जे टीचिंग माइक्रो टीचिंग की जो प्रश्न कर तो माइक्रो टीचिंग हे एक स्केल डाउन एक प्रसेस जार द्वारा समस्त किसुक माइक्रो तथा अणु भाव संचालित करी अर्थात छोट करी भेगे भेगे तुम्हारा बोल जे हमारे सामग्रिक एक बड़ो जिनिस केखने भेगे नहीं छोटो नहीं जेमन एक अरिजिन जे परेश थे स्कूल बड़ो परेश हाँ से एंटार परेश छोटो नहीं कि करी हमें किचु बंधुबान्धव के रेखे कि पेयर ग्रुप के रेखे स्कूल लाइक जो सीचुएशन तैरी करी से ब्लैकबोर्ड था एक क्लसरूम थे सरकम को नकल एक परेश तैरी करी अथवा अरिजिन सीचुएशन छोटो को नहीं कि स्टूडेंट्स के सामने रेखे जिनिस करते अर्थात एखे छोटो करी परेश के और कि करी हमें नम्बर अब जो स्टूडेंट्स हाँ अर्थात हमारे सामने टीचारे सामने जो स्टूडेंट संख्या थे से छोटो कर नहीं मैक्सिमाम दसटार मत रखी छय दस मत स्टूडेंट संख्या रखी से पेयर ग्रुप होते अथवा अरिजिन स्टूडेंटो होते और कि हमें छोटो करी से सिलेबास पाठ्यांश अर्थात जेटा के बला है जे लेसन से लेसन टाइम छोटो कर नहीं अर्थात बड़ो एक लेसन थे से लेसन के खूब छोटो पाँच थ सत मिनिटर मध्य जिनटा के शेष करी अर्थात समय टाइम आब स्केल डाउन अर्थात छोटो कर नहीं सब दिक दिए माइक्रो कर नहीं तक माइक्रो टीचिंग थी एब जो तुम्हारे प्रश्न कर माइक्रो टीचिंगर जो स्किलगुली सेगुली कि अर्थात अनुशिक्षण जो जो दक्षता हमें एक्चुअलि अनुशिक्षण द्वारा दक्षतागुलो के परचालित करी अर्थात हम दक्ष होटार चेष्टा करी जेमन सामग्रिक भावे जो एक बृहत्तर क्लस अर्थात मैक्रोते जो जात अरिजिन सीचुएशने स्कूले तक क्यों से समय सूझगुल जखरण स्किल के प्रयोजन से व्यवहार करी ओभारलैपिंग व्यवहार करी एक साथे व्यवहार कर सेगलो के आलदा जी सेगल के सान देवार चेषा करी से जगह से माइक्रो टीचिंग तुम्हारा ये बोलो जो माइक्रो टीचिंगे आलदा दक्षतागुलो के अनुशीलन करक्षतागुली की से दक्षतागुली हे कि अनेक धरण हो हमें देखे थी जो क्लसरूम सीचुएशने एक जो टीचार कख कख भलोता शुरू करते हैं अर्थात इंट्रोडिंग लेसन टाके करते हैं भलोभ आर शेषो करते हैं भलोभ जेटा लेसन के क्लोज करा से स्किल आज रि इनफोर्समेंट भलोभ अर्थात रि इनफोर्समेंट कराते स्किल अफ रि इनफोर्समेंट उत्साह दान जो दक्षता से कोश्चनिंग के क्यों भलोभ करते स्किल अफ कोश्चनिंग एड़ा स्किल अफ यूजिंग टीचिंग एड्स अर्थात विभिन्न धरण जो टीचिंग एड्सगुली रोज है सेगुली के अर्थात टी एल एमगुल से भलोक व्यवहार करते स्किल आज एचड़ा और अनेक स्किल आज है जो स्किल अफ यूजिंग ब्लैकबोर्ड स्किल अफ जमन क्लोजार बल सरकम स्किल अफ स्टीमुल भेरिएशन्स बो स्किल अफ प्रोविंग कोश्चेंस बो ए रकम कर अनेक स्किल रो स्किलगते स्किल होते हैं स्किल अफ एक्सप्लानेशन स्किल अफ इलस्ट्रेशन स्किल अफ यूजिंग एक्सामपल्स ए रखम प्रचुर स्किल रोज तो यो कि प्राय त्रिसटार ऊपर स्किल आ कंतु बीएडर जो सिलेबास आज से स्किल अफ इंट्रोडिंग लेसन 
অর্থাৎ পাঠ অবতারণার পটুত্ব বা দক্ষতা স্কিল অফ কোশ্চেনিং অর্থাৎ প্রশ্নকরণের দক্ষতা স্কিল অফ রিইনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ উৎসাহধনের দক্ষতা স্কিল অফ ইউজিং টিচিং এস অর্থাৎ শিখন প্রতিপন ব্যবহারের দক্ষতা আর হচ্ছে তোমার আরেকটা হচ্ছে যেটা স্কিল অফ ইলাস্ট্রেশন অর্থাৎ বিষদীকরণের যে দক্ষতা এইটা আমরা আমরা করে থাকি আমরা অর্থাৎ আমরা মোট পাঁচটা আমাদের এখানে স্কিল আছে পাঁচটা স্কিল এবং প্রত্যেকটা স্কিলেই আমাদের কিছু কিছু কম্পোনেন্টস বা আমাদের আচরণাঙ্গ থাকে উপাদান থাকে এবার যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে যে প্রশ্নকরণের যে উপাদান সেগুলি বলো তোমরা বলবে পাঁচটা উপাদান এখানে আছে একইভাবে যদি জিজ্ঞাসা করে যে ইন্ট্রোডিউসিং লেসেন বা পাঠ অবতরণের যে পাঁচটা কম্পোনেন্টস বা উপাদান আছে সেগুলি কি কি সেগুলি তোমরা বলবে বা যে কোনো একটা করে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে উৎসাহদানের একটা তোমরা উপাদান বলো বা ইন্ট্রোডিউসিং লেসেনের একটা উপাদান বলো উপাদানগুলি তোমরা যে কোনো একটা তোমরা বলে দেবে যেমন ধরো স্কিলের আমরা যদি স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং লেসেনের ক্ষেত্রে বলি সেখানে তোমরা বলতে পারো যে অ্যাসেসিং মোটিভেশনাল লেভেল অর্থাৎ যে প্রেশনার স্তরকে আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করি হ্যাঁ এরকম একটা বলে দেবে এবং সেটা এক্সাম্পল সহকারে বলতে হবে যে কীভাবে আমরা প্রেশনার স্তরকে অনুধাবন করে থাকি অর্থাৎ এমন কিছু আমরা ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করব বা এমন কিছু দেখাবো যার দ্বারা ওদের কিন্তু আরও জানার ইচ্ছাটা বেড়ে উঠবে অর্থাৎ তারা যেন ভিতর থেকে একটা তারণা অনুভব করবে ড্রাইভ অনুভব করবে যে এটা তাদের জানতেই হবে বুঝতেই হবে বা শিখতেই হবে এটা না জানলে তাদের চলবে না এইটাই হচ্ছে প্রেশনার স্তরকে অনুধাবন করার যে প্রসেস সেটা তো এরকম তোমাদের এক দুটো করে প্রশ্ন তোমাদের বিষয় থেকে অবশ্যই তোমরা যে যা মেথড নিয়ে তোমরা বিএড করছো সেখান থেকে তোমরা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরবে তো এইটা এই ধরনের তোমাদের আসতে পারে এছাড়াও যদি জিজ্ঞাসা করে যে মাইক্রো টিচিং সাইকেল বা অনুচক্রটা কি তো তোমার নিজের ভাষায় বলবে যে এটা একটা চক্রাকার পদ্ধতিতে আমরা চলে চক্রাকারে চলে অর্থাৎ প্রথমে আমরা একটা আমরা যখন এটা করি তার একটা ডেফিনেটলি আমরা কি করি আমরা একটা প্ল্যানিং তৈরি করি একটা প্ল্যানিং থাকে যে প্ল্যানিংটা আমরা খাতার মধ্যে ডেফিনেটলি লিখে লিখে থাকি একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে সেই প্ল্যানিংটি যখন হয়ে যায় তখন সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী আমরা কি করি আমরা টিচিং করি অর্থাৎ আমরা শিক্ষণ করি তো এটা গেল টিচিং তারপরে কি সেই টিচিং হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের যারা পিয়ার গ্রুপ আছে এবং উপস্থিত যিনি থাকবেন টিচার এডুকেটর কলেজের থেকেই প্রফেসররা তারা কি দেবে ফিডব্যাক দেবে হুম তাহলে কি হলো প্রথমে হলো প্ল্যানিং তারপর হচ্ছে টিচিং তারপর হচ্ছে ফিডব্যাক দেন এই ফিডব্যাকের পরে আবার আমরা কিন্তু প্ল্যানিং করি সেটাকে ভালোভাবে করার জন্য যে ভুল ভ্রান্তি হলো সেটা যেন না হয় তার জন্য আবার প্ল্যানিং করি অর্থাৎ সেটাকে রি প্ল্যানিং বলা হয় রি প্ল্যানিংয়ের পর আবার রি টিচিং করি দেন আবার ফিডব্যাক তো এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে বলে এটাকে আমরা অনুচক্র বলে থাকি একদম সিম্পল নিজের ভাষাতেই বলবে এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে মাইক্রো টিচিংটাকে আমরা যখন করে থাকি তো এটা কি কেবলমাত্র কৃত্রিম পরিবেশে অর্থাৎ সাইমুলেশন মোডেই হয় উত্তর হবে না মাইক্রো টিচিং কৃত্রিম পরিবেশে হয় এবং মাইক্রো টিচিং এবং মাইক্রো টিচিং অরিজিনাল সিচুয়েশনও হয় অর্থাৎ আমরা যখন স্কুলে রিয়েল টিচার হিসেবে আমরা যাই তখনও কিন্তু আমরা মাইক্রো টিচিং করে থাকি অর্থাৎ একজন টিচারকে তাকে তার সাবলীল হতে আরও অ্যাডভান্স হতে কিন্তু মাইক্রো টিচিং সাহায্য করে ওখানে অরিজিনাল সিচুয়েশনে তখন আমরা অল্প কিছু ছাত্রকে নিয়ে আমরা কিন্তু কোনো বিশেষ স্কিলকে দিয়ে আমরা কিন্তু তাদেরকে পড়াতে পারি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কোনো স্কিলের দ্বারাই পড়াতে পারি এবং নিজেকে পরিচালিত করতে পারি তো এটা কিন্তু অরিজিনাল সিচুয়েশনও হয় তাহলে উত্তর হলো কিন্তু না সবসময় কৃত্রিম পরিবেশ হয় না যদি কৃত্রিম পরিবেশে আমরা মাইক্রো টিচিং করে থাকি তাহলে সেটাকে কী বলে সেটাকে বলে সাইমুলেটেড টিচিং অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে আমরা যখন পরিবেশ রচনা করি কৃত্রিম ছাত্রছাত্রীর দ্বারা অর্থাৎ আমার তারা তখন আমার পিয়ার গ্রুপ বা বন্ধু বান্ধব হয়ে গেল এবং আমি নিজে কৃত্রিম একজন টিচার অর্থাৎ আমি তখন অরিজিনাল টিচার নই পরিবেশ নকল পরিবেশ এর দ্বারা যখন আমরা দক্ষতাগুলি অনুশীলন করি টিচিং করি তখন সেটাকে বলা হয় সাইমুলেটেড টিচিং বা সিমুলেশন টিচিং অনেকে বলে থাকো তো ভূমিকায়ন শিক্ষণ এটাকে বলা হয় আর যদি বলে যে তা ম্যাক্রো টিচিংয়ের সঙ্গে মাইক্রো টিচিংয়ের ফারাক কি হ্যাঁ ম্যাক্রো হচ্ছে আমরা যখন অরিজিনাল সিচুয়েশনে যাই সবটাই অরিজিনাল থাকে এবং সবটাই বৃহত্তরভাবে থাকে সবটাই ক্লাসরুমটাও অরিজিনাল বড় আকারে থাকে আমার টাইম পিরিয়ডটাই প্রায় 
ফর্টি মিনিটস বা ফর্টি ফাইভ মিনিটস থাকে একটা গোটা পিরিয়ড জুড়ে থাকে এবং সংখ্যাটা ছাত্র সংখ্যাটাও পুরো ক্লাসরুম জুড়ে থাকে যে লেসেনটা সেটাও পুরো একদম একটা একক বা তার মধ্য থেকে একটা পুরো উপকে আমরা শেষ করি এখানে কিন্তু মাইক্রো টিচিংয়ে কখনোই সেটি হয় না উপকে পুরো শেষ করি না একটা নির্দিষ্ট কিছু অংশকে তার মধ্য থেকে আমরা শেষ করি ওইটুকু সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করে থাকি তো এইটা তোমাদের মাইক্রো টিচিং থেকে এই ধরনের কনসেপচুয়াল এছাড়াও ফাদার অফ মাইক্রো টিচিং কি তোমরা জানো কি যে মাইক্রো টিচিংয়ের ফাদার কাকে বলা হয় হ্যাঁ তোমরা তখন ডি ডাব্লিউ অ্যাল এন বলে একজন রয়েছেন যিনি উনিশশো তেষট্টি সালে তিনি এই মাইক্রো টিচিংকে প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেন নিয়ে আসেন কনসেপ্টটা তো এইভাবে অনেক কিছুই তোমাদের মাইক্রো টিচিং সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে পারে আবার এটা হতে পারে যে মাইক্রো টিচিং তোমাদের একটা স্কিলকে বললো যে এই স্কিলটা তোমরা এখানে পারফর্ম করো অর্থাৎ একটা ব্ল্যাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড থাকলো তোমরা ওনার সামনে ওখানে দাঁড়িয়ে তোমার কিন্তু স্কিলটাকে তোমাকে ওখানে করে দেখাতে হতে পারে তার মধ্যে হয়তো এক দুটো কম্পোনেন্ট বলে দিল যেমন ধরো কোশ্চেনিংয়ের ক্ষেত্রে যদি বলে যে রিফোকাসিং অ্যান্ড রি এনফোর্সমেন্ট এই কম্পোনেন্টটা তুমি করে দেখাও তখন এই এই যে পুনর আলোকপাত ও পুনর নির্দেশ এই যে এই যে স্কিলটা এটা যদি করতে বলে তখন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল কি তোমরা একটা থট প্রোভোকিং কোনো একটা প্রশ্ন করবে যেটা একটু একটু ভেঙে বলার মতো প্রশ্ন সরাসরি এক কথা উত্তর বা সেরকম ধরনের নয় কেন বা এই জাতীয় কিভাবে হচ্ছে এইটা এরকম ধরনের যদি প্রশ্ন হয় তো যদি ছাত্রছাত্রীরা না বলে কিছু চুপ করে থাকলো তা তুমি যে প্রশ্নটি করলে সেটা কিন্তু ডিরেকশান অর্থাৎ তুমি নির্দেশ দিলে এবার ও পারলো না তাহলে না পারার জন্য তুমি তো উত্তরটা দেবে না তুমি তখন একটু পিছিয়ে এসে সেটাকে আবার একটু আলোকপাত করবে অর্থাৎ পুনর আলোকপাত করা যেটাকে বলা হয় তুমি আবার একটু তার সঙ্গে টিচিং করবে তাহলে এটা পুনর আলোকপাত হলো টিচিং করানোর পরে স্টেপ বাই স্টেপ একটু ছোটো ছোটো করে ভেঙে ভেঙে বলার পরে তারপরে তুমি আবার প্রশ্ন করলে যে ওই প্রথম প্রশ্নটাকে একটু সহজভাবে করলে যে বলো তো এটা তাহলে কীভাবে হবে তখন তারা বলতে পারলো তখন এই যে তুমি পুনঃ নির্দেশ দিচ্ছ তাদেরকে বলার জন্য এইটা তুমি যখন বলবে তখনই তোমার এখানে এই কম্পোনেন্টটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এরকম একটা কম্পোনেন্টকেও তোমার কিন্তু ওখানে করে দেখাতে হতে পারে আবার বলতে পারে যে যদি ব্ল্যাক বোর্ডে দাঁড়ানোর সঠিক তোমাদের পজিশন কীরকম হতে পারে যখন তখন তোমরা পরিষ্কার বলবে যে আমি সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের দিকে আমার ব্যাক সাইড বা পিছন করে আমি দাঁড়াবো না অর্থাৎ এমন কিছু একটা অ্যাঙ্গেল করে রাখবো যখন লিখবো তখন যাতে করে আমার বোর্ড ওয়ার্কটাও সম্ভব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘাল ঘুরিয়ে আমি তাদেরকে আমি দেখতে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা করতে পারি ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টটার জন্য এটা এইভাবে দাঁড়ানোর নিয়ম আর কি তো এ আবার ব্ল্যাক বোর্ডের লেখাটাকে আমরা কীভাবে লিখব এমন লিখব যাতে করে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা একদম লাস্ট বেঞ্চ থেকে যেন সেটাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই বুঝতে পারে এমন কিছু অক্ষরগুলো সেইভাবে বড় করে লিখব আমরা আর লেখাগুলো যেন সোজা হয় নির্দিষ্ট দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে গ্যাপ থাকে দুটো লাইনের মধ্যে গ্যাপ থাকে হ্যাঁ এই রকম ধরনের অর্থাৎ ব্ল্যাক বোর্ডটাকে একটু অ্যাট্রাক্টিভ করার আমরা চেষ্টা করব তো এরকম ধরনের বলতে পারে আর তোমাদের মুভমেন্টটা কেমন হবে হুম মুভমেন্টটা ক্লাসরুমের মধ্যে তোমরা মুভমেন্টের কীরকম করে ভ্যারিয়েশন্সগুলো আনতে পারো তো সেটা ডেফিনেটলি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ইন ফ্রন্ট অফ সবসময় থাকার চেষ্টা করতে হবে ওদের মাঝে ঢুকে গিয়ে যাওয়া যাবে না যতক্ষণ না প্রয়োজন হবে কোনো ইভ্যালুয়েশন পারপাসে হোক এরকম সুপারভিশন পারপাসে হোক তবে তুমি যেতে পারো তা হলে কিন্তু সামনাসামনি থাকবে তা না হলে কী হবে অনেকটা অংশ তোমাদের ব্যাকে চলে আসবে তারা তখন ডিস্টার্ব করতে পারে তো এইভাবে মুভমেন্টটাকেও তোমাদের কিন্তু নিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারে তোমাদের গলার স্বর যে সরকম পশি জায়গুলো কেমন হতে পারে হাই পিচ লো পিচের একটা কম্বিনেশন থাকবে সেটা ডেফিনেটলি তোমাদের স্কিল অফ এক্সপ্লেনেশন এবং স্কিল অফ যে ইলাস্ট্রেশন যেটাকে বলা হয় বিষয়টিকরণ বা ব্যাখ্যাকরণ সেই জায়গাতে তোমরা ভালো করে করার চেষ্টা করে থাকো যে হাই পিচ লো পিচের যে একটা আপ ডাউনের একটা ব্যাপার থাকে অর্থাৎ ফর দ্য ইম্ফ্যাসিস জোর দেওয়ার জন্য যখন তখন একটু জোরে বলতে হবে হ্যাঁ তো এবং যখন কোনো কিছুকে আমরা একটু একটু লয় স্কুড লয় ছন্দের মধ্য দিয়ে আমরা এগোবো তাহলেই তো একটা গল্পাকারে যদি বলা হয় তাহলে ওদের কাছে একটা ক্যাচি হবে এবং গ্রহণ করতে পারবে তো এইগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে এইগুলো তোমাদের প্রশ্ন করতে পারে তো মাইক্রো টিচিংয়ের এইগুলোকে মাথায় রাখতে হবে যতগুলো আমাদের এই যে স্কিলগুলো রয়েছে সেটা পাঁচটা স্কিল আবার বলছি পাঁচটা স্কিল আছে আমাদের সিলেবাসে এবং তার পাঁচটা করে কম্পোনেন্ট দ্যাট মিনস হচ্ছে পাঁচ ইন্টু পাঁচ মানে পঁচিশটা কম্পোনেন্ট তোমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তোমাদের মাইক্রো টিচিং থেকে কিন্তু এক্সটার্নাল তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে খুব সহজভাবে নিজে যা বুঝেছ সেই অনুযায়ী কিন